ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾದ ಯೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ವಸ್ ವಚನ ಒಂದನೇ ಕೊರಂದಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ನೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆದನು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರ ಕೃಪೆದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಜೆಹೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಸ್ವ ಸರಸ್ವವು ಸಮಸ್ತವು ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತು ಯಹೋ ದೇವರು ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಅದ ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೀ ಒಂದನೇ ಕೊರಂದಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾ ಸಾಕ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆತನ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಓದನ ರೀ ಜ್ಞಾನವು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಎಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ನೀತಿ ನೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆದನು ಹಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಒಂದಿಗೆ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವರು ಸಮಸ್ತವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಸರಿಪ್ಪು ಗುಡಾರಮ್ ಆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜಾಗ ಇದೆ ತಾವು ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಅಂಗ ಏನ ಅಂಗಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪಾಳೆಯ ಇದೆ ಅಂಗಲ ಇದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಗನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರೋತಕ್ಕಂತ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಅದು ಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಮೋಚಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ 
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಓದ್ರಿ ಒಂದೇ ಕೊರಂದಿಯ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ವನ್ರಿ ಏಸು ಒಂದಿಗೆ ಇರೋತಕ್ಕಂತ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನವು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಲೆಯ ಇದು ಅಂಗಲ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅರಿವು ಬಂತಂದ್ರೆ ಓದನ ಒಂದು ವಚನ ಯೋವಾನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತ್ರೀ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅರಿವು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅರಿವು ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕಳಿಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರ ಅರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅರಿವು ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ದೇವರು ಇವರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಬಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಹ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಲ್ವನ್ರಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿ ಏನ್ರೆ ಯಹೋನ ದೇವರು ಅಲ್ವನ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಯೇಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವರೇ ದೇವರಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ ತನಕ ಅರಿವು ಇಲ್ವಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದನ ಮತ್ತಯ್ಯ ಹದಿನೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವನು ಮಗನನ್ನು ತಿಳಿದ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವನು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಸಾಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವರು ತಂದೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯುವರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗನು ಅವತ್ತು ತನಕ ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತಂದೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತನಕ ಯಾರು ತಂದೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನು ನಮ್ ಮೀದ್ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಯಾರಂತ ಅಲ್ವನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮಗನು ನಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಎಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ತಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರಿವು ಬಂತ್ರಿ ಯಾರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಂಬ ಅರಿವು ಬಂತ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ ಆ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಹ ತುಂಬಾನೇ ಐತೆ ಹಾ ನೋಡಂದ್ರಿ ವಚನ ನೋಡೋಣ ಕುಲೋಸಿಯರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕುಲೋಸಿಯರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ
ಪ್ರವಾದನೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಏಷಾಯ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರವಾದನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಆ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಹೌದನ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿಯರೇ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓದೋಣ ಓದೋಣ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೈತೆ ಏನೇನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಷಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ರಿಂದ ಓದ್ರೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನ ಇಶಿಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ತಳಿರು ಫಲಿಸುವುದು ಆ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಆತ್ಮ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಆ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಆತ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆತ್ಮ ಆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಏನೇನೈತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಓದಿರ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಹೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ ಆಲೋಚನೆ ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮ ಆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದನ ಯಹೋವನ ಭಯವು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಮಳಿಸುವುದು ಅವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿವುದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಿರುಪು ಹೇಳಲ್ಲ ಕಣ್ಗೆ ಕಾಣ್ಗಿರೋ ರೀತಿಲಿ ತೀರ್ಪು ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅವರು ಒಂದು ಯುವಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಬಾಲಕರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾದ್ರಲ್ಲ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದನ ರೀ ಒಂದು ವಚನ ಲೂಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆರಡು ವಚನ ಏಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದನು ಆ ನೋಡಂತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಓದ್ರ ಏಸು ಏಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದನು ಆ ನೋಡಂತ್ರಿ ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಆಗ ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಮೂವತ್ತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಓದನ ವಚನ ಮತ್ತ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ಇವರು ಉಪದೇಶ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂನಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಇವ್ರು ಬಂದು ಯಾರು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರಂತೆ ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡಿರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದೀರಿ ಲೆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ ಯು ರಿಚ್ಲಿ ರಿಚ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಗೆ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಪಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಐತೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ವನ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಪಾಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಐತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅರಿವು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಪಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ಒಂದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂದ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ದೇವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆ ಓದನ ರೀ ವಚನ ಒಂದು ಯೋವಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಒನ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಏಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಾನು ಪಾಪಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವೇಲ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ರೀ ಸತ್ಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು ಏನು ನಾವೊಬ್ಬ ಓದನೆ ನ್ಯಾಯಯುಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಬಲ
ನಾನು ಓಡ್ದೆ 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 ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡ್ದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತದೆ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ವಾರ ಇದೆ ಒಂದೇ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗೇಟ್ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದು ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಹಾ ಓದನಾರಿ ಯೋವಾರ್ನ ಹದ್ನು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂತ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಸ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ ಏನ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಜನಬಲ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವನ್ರಿ ಯುವಕರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಓಕೆ ಅವರು ಕಂಡಿರು ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ರು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಆ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬೆಳೀತಾ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದೇ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಓಕೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡಿರುವ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೋಸ ನಲ್ಲಿ ಆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೈ ತೋರಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಆದಿಕಾಂಡ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೋಸ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಒಗೆ ಪುಟಗಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಧಾನ್ಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಫೈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮೇಡೋಪಶಿಯಾ ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಪರ್ ಯಾರ್ರಿ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಡಿರುವ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇವರು ನ್ಯೂಟನು ಏನ್ ಓದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಓಡಂಪಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಿದ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಲಮ್ಮನ್ಗಿಂತ ನಾನು ಯಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಓದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟನೆದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ದೇವರು ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದ
ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳು ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೇ ಒನ್ ಕೋರಿನ್ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಒಂದು ಕೋರಿಂದಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನವು ನೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇದಲ್ರಿ ನೀತಿ ಈ ನೀತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ಯಾಪನ್ ನಕ್ಕಲಿ ಅಂಗಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀತಿ ಅಲ್ವ ನೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ ನೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿ ಅಂತವ್ರ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಾಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಅವ್ರು ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪನು ಮಾಡಿಲ್ವನ್ರಿ ಏ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲೆ ಓಡನ್ ಪಡೆಗೆಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಓಕೆ ಅದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆ ಸ್ಟಾಲೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದನ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಚ್ಚೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದನು ಏನೆಂದರೆ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪಾಪಾಧೀನವಾದ ನರಭಾವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನರಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು ಈ ವಚನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ರೋಮಪುರಿಗೆ ಎಂಟು ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಚನ ಓಕೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಇತ್ತೋ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದು ಇದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪನ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೃಪೆ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾಪನ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಕೃಪೆದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪನ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತರು ಈಸ್ ಎ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿಕಾಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಸಿನ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ತು ಬಟ್ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಜೀವನ್ನೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟ
ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಳ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ ಅಂಗ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓ ಬರೀ ಅಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೇಟ್ ಇಲ್ದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ನಾನೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಈ ಅವ್ರೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೀತಿವಂತರು ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ಬಹುದು ವಚನ ಓದನ ರೀ ಯೋವಾನ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಯೋವಾನ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀ ಅದೇ ರೀ ಈ ವಾರ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಅವನ ಹಿಂಬಾಳಿಸಿದ್ದ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾರತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌದ ಸೌದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ವಚನ ಓದೋದ್ರೆ ಗಲಾತೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಲೇಷಿಯನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ವೈ ಐ ಹವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬೈ ದ ಲಾ ದೆನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೀತಿವಂತರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಜನ ಇಲ್ದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನೀತಿವಂತರು ಅವರೇ ನಮ್ಕೋಸ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆದಿಂದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ತಿದೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಇತರರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ ಪಾಪನ ಆದಾಮು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪನ ನಾನ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪಾಪಿ ನಾನು ಇಂತ ಪಾಪಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಸುಲಭಣ ಹೆಂಗ್ ತೊಳೆದ್ರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪನ ಹೆಂಗ್ ತೊಳೆದ್ರು ಹೆಂಗ್ ತೊಳೆದ್ರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ಓದನ ರೀ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘನ ಮಹತ್ವಗಳಿರ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಳಿದ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಈಡುಬಳಿದಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವು ಆದಾಮಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ತೋಳ್ದು ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನ ನಾವು ಪಾಪಿ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಓದನ ರೀ ಒಂದು ಯೋವಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒನ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನು ಆ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ರಿ ನೀತಿವಂತರು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೂರನೇದು ಒಂದನೇ ಕೊರಂದಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಹಾ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಕೊರಿಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಬಸ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ನೀತಿ ನೀತಿ ಆಯ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ನೀತಿಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಉಪದೇಶ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನೀತಿಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ನೀತಿಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅವ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನೀತಿಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅವ್ರ ನೀತಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಮರಣದ ದೇಹದಿಂದ ಅವರ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ದೇವ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದೇವರ ಕೃಪದಿಂದ ನಾವು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆದಾಮಿನ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ವಿಮೋಚನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರದಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಲ್ ಮಡಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಡಂಪಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ನು ಆ ದಿವ್ಸನೇ ನಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ನವರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾನು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅವಾಗ ಯಾ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾವ ತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ದಾರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಏನಪ
ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ರಾಗುವವರ ಅದು ಯಾರ್ರಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಆಗೋರು ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಹಂಗೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅವ್ರ ಯಾರ್ರಿ ತಂದೆ ಅದ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ಒಂದು ವಚನನ್ನೇ ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀತಿಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ ಓದನ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕು ಎಬೇಸಿಯರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಎಫೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ವರ್ಸ್ ಏಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಚನ ಓಕೆ ಟೂ ಏಟ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದುಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆತನ ಕ್ರಿಯೇತ ಏಂತದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಆದಾಮ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ನಾನ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆನು ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ 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 ದೇವರ ಕೃಪೆನೆ ಕೃಪೆನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀನಿ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆನು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀನಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದುಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ವರವೇ ದೇವರ ವರ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂಗಳಕ್ ಅಂಗಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬತ್ತನ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬದರ್ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬದರ್ ನಾ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಬದರ್ ರಾಜು ಬದರ್ ಬದರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆನ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕ ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರ ಯಾರ ಯಾರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುದ್ದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವರ ಕೃಪದಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಕೃಪ ಅಂಗ್ಲದಿಂದ ಇವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕೃಪದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಬೇಸಿಯರ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹ ನಾವು ಆತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್
ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಚನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕೃಪತಿದ್ದಕ್ಕಂತೆ ಇವಾಗ ದೇವರ ದಯ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಈಡು ಬಳಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇವಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಎಬ್ರಿಯರ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿಷ್ಟ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ನನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೋಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದೇ ಕಣ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದನಾರಿ ಯೋವಾನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ವಚನ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅದೇ ಬೇಡ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ಇದೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಓದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಯಾರ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ವಚನದಿಂದ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲ ಪಾಪಿ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ತನಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅವನು ದೇವರ ದಯ ಕೃಪೆ ಅವ್ರ ದಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗವಾಗ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓದ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ರೀ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಒನ್ ಪೀಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ವಿಧೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬರದತೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನಾಕ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಓಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಪರಿಶುದ್ಧತನ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಪಾಪಿ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ನೋ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಆಗ್ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅದ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉದ್ದೇಶ ನಾನೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ್ರದರ್ ರೇಷ್ಮಾ 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 ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಓಕೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀ ಪರಿಷತ್ನ ಓಕೆ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಎಬಿಎಸ್ಸಿಯರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯಾನುಗುಣವಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ದೇವ ಭಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪೂದಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಇದರಿತುಕೊಳ್ಳಂಗಲ್ ಏನ ಪುದಿಯ ಪದೇಶಿ ಪುದಿಯ ಸಿಂಧೈ ಏನ ಪುದಿಯ ಸಿಂಧೈ ಪುದಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ದಿನನಿತ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಳ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಓಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂತಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಜಮ ಏನ್ರಿ ಎಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಂಡ್ಸು ಗಂಡ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ತಂದೆ ಆದ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಓಕೆ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ರೀ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಬರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದೇಹದ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಚನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಸ್ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಹೋದರು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೆ ಜೆ ಬಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೈಬಲ್ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಓದ್ರಿ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏ ಅಲ್ಲ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಏ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಯು ಓಕೆ ನೌ ಯು ಪುಟ್ ಬಟ್ ಹಾ ಆ ಹ್ಮ್ ಲಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನು ಫ್ಲೆಶ್ ಬೀಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ 
ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ ಬಿಡಕ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲಸ್ಟ್ ನ ಈ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಬದಲು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆ ಧರಿಸ್ಕೊಳಿ ಯು ಪುಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಹಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಪಾಡಿಂಗ್ ಅದ ಪಕ್ಕ ಆ ದುರ್ರೀಚೆಗಳಕ್ಕೆ ಉಡಲೈ ಪೇಣಾಮಲ್ ಬಿಡಾದಿರ್ಬದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದಾಂಗ ಪುಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓಕೆಂಗ್ಲಾ ಎಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಮೋ ಅಪ್ಪೋ ಇಂದ ಮಾಂಸತ್ಲ ಇರಕ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನ ಬಂದಿರೋದು ಇಡಂ ಕೊಡಕಾದ ಇರಕ್ಕದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಬಂದಿನ ನಾ ಕಾಂಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವೇ ನಮ್ಮ ಧರಿತು ಕೊಳ್ಳುಂಗಲ್ ನಮೋದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಬಿ ಧರಿತು ಕೊಳ್ಳುವಿಂಗ ಔ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕದಾಸ ಬಿಡೋದು ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಯು ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಲಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ದಾರಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಏನೇನು ದಾರಿಗಳು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ಶೋಧನೆ ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಹಾ ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೇನೆ ಬರ್ತ ಹೋ ಅಂತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಹಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸ ಇದೆ ಏಳ್ ದಿವ್ಸ ಇದೆ ಓಕೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೃಪೆದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸ ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ದಿವ್ಸನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವ್ಸ ಅವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಂಡೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸವೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಲಸ್ಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸಭೆ ಕೂಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೋಕದಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಪದಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸಭೆ ಕೂಡುವುದಲ್ಲಿ ನಾ ಅವರುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಪೋಲ ನಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಾದ ಪಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೌದು ರೀ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ ಆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡ್ತೀವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನ ನಿತ್ಯನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಓದಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಕೋರಂದಿಯ ಒಂದ್ಯಾಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನವು ನೀತಿ ನೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಮೋಚನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈಸ್ ಎ ಡೆಲಿವರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಡೀಮರ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಡೀಮರ್ ಆದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಿಡೀಮರ್ ವಿಮೋಚಕನ ಆದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್
ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳವೇ ನೀನು ಮಾಡುವ ನಾಶವೆಲ್ಲಿ ಕನಿಕರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ರೀ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚಕ ಅಲ್ವಾ ವಿಮೋಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ಓದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಸಾವಿದಿಂದ ವಿಮೋಚಕ ಆದ್ರಿ ಮರಣದಿಂದ ವಿಮೋಚಕ ಆದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಎಂ ಅಲೈವ್ ಡಿಟ್ ಮೈ ರಾಜ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಮರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನನಗೆ ವಿಮೋಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅದ ವಚನ ರೋಮಪುರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಪಾಪಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವು ನಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಶಿಲೆಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಸತ್ತವನು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಲೇ ಫಾರ್ ದ ಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ದೇವಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಯಜಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ಯಜಮಾನ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ಗೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ರು ವಿಮೋಚನ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ವಿಮೋಚನ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎರಡನೇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಏನಿದ್ದೆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ವಿಮೋಚನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಚನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋಣ ರೀ ಯಾಕೋಪನಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಬಸ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ನೀವು ಇಹಲೋಕ ಸ್ನೇಹವು ದೇವ ವೈರವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹನಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಿಪೋಚನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ವೈರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗೆ ಆದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕನವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಂಗ ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಓದನ ಯೋವಾನ ಎಂಟನೇ ಅಚ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರು ನಾನು ಮೇಲಿನವನು ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರು ನಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ ಆ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರು ನಾನು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಓಕೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಮೋಚನ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಾವಿಂದ ವಿಮೋಚನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರನೇದು ಲೋಕದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾಯ್ತ್ರಿ ಸಾತಾನಿಂದ ಸೇತನಿಂದ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಾ ಓದನ ರೀ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕ
ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ನಾವು ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಅವನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ವಚನ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಐತ್ರಿ ಪ್ರದ ಹಾ ಎಲ್ರಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರ ಓದನದ್ ರೋಮಪುರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸಿ ಬಿಡುವನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬರ್ ನಕಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ವಿಮೋಚಕರು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವಹಿಸೋಣ ಒಳಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಕೃಪದಿಂದ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಪಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಕೃಪೆದಿಂದ ನಾನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತರಾಗಿ ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರದಿಂದ ಓಕೆ ವಿ ಹವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮಹಾಪರಿಸ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಹಾಪರಿಸ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಭ ನಾನು ಮಹಾಪರಿಸ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾಪರಿಸ್ಥರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಚನ ಬಂದು ದಿನ ದಿನ ತೀರ ತೀರ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡಿಬೇಕು ವೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಯೋವಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನ ಯೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿ ಸಭೆ ರನ್ ದ ರೇಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅವರ್ ರೇಸ್ ಓಕೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ಈ ವಚನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನಿಜಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಕಾರಣ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೇಟೆ ಓಕೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಏನೇನು ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಜೀವ ಕ್ರೀಡ ಅಮರತ್ವ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ರೀ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಕ್ರೂನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಾ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ಓದನ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ ಆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ರಿ ನನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಬಾಧೆಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಾಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಬಾಧೆ ಬಾಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದೇ ದಿವಸ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಹದಿನೈದೇ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಹತ್ತು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ ಈಗೋ ನೀವು ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ದಿನ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ
ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಧನ್ಯನು ಅವನು ಪರಿಶೋಧಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು ತಮಿಳ್ ಪಡಿಯದು ಯಾಕೋಪು ಒಂದ್ರಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ನೆರಡಾಮ್ ವಸ್ತು ವಾಕ್ಕು ತತ್ತ ಪಡಿಟಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಕಿರೀಟಂ ನೆಚ್ಚಿಯ ಮುಂಡು ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇದು ಎರಡು ವಚನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಭಾಗ್ಯ ಬಂತುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅವರು ವಿಮೋಚಕರು ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಮೋಚಕರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಓಕೆ ಇವರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅವ್ರು ಜಯ ಜಯ ಜಯವಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ ಮಾಡಿ ಶೋಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಚ್ಚ ಒಂದಿರ್ನಾಕ ಅವ್ರು ಒಂದ್ರೆ ಅಂಗತ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಜಯಿತಾರ ನಮ್ಮದ್ಲೆ ಅವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖುದ್ವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಯೋವಾನ ಹದಿನಾರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಾನೇ ಈ ತರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೋಗ ಒಳಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಯಿಸಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ನನ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜಯಿಸಲಿ ಆದ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದ್ರಿಂದನೆ ಒಂದೇ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಮೇನ್ಮಯುಂ ಅರ್ಮಯಾನ ವಾಕತತ್ವಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಗ್ದುಷದ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಬಲಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನೋ ಬಾಳ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಗಾಬರ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಅದು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಗ್ದಾನ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಲೂಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಟಿಸ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಸಂಗಮ ಓಕೆ ಆದ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ನೀನು ಎದುರ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಮಹಾಪರಿಸ್ವತ್ ತಲೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಎದುರ್ಬೇಡ್ರಿ ಗಾಬರ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಯಪಡಿಸಿಕೆ ಆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶ್ರೇಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇರೋತಕ್ಕಂತ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅದೆ ಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಮೋಚಕನ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ
ಓಕೆ ಯೇಸು ಅಭಿನ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮುಖ ಮೂಡುವ ನೋಡುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವ ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು ಆತನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಂದ್ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಂಡು ಪೇದ್ರ ಮೂರ ಅಧಿಕಾರ ಪದಿನಾಲ್ಕ ವಸ್ನು ನೀಂಗಲ್ ಕರೆಯಟ್ಟವರ್ಲ ಪಿಲ್ಲಾಮಲ್ ಇಲ್ಲಿಂಗಲ ಸಮಾಧಾನತೋಡು ನೀಂಗಲ್ ಅವರೈ ಕಾಣಂಬಡಿ ಜಾಕೃದಿಯಾಯರುಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತರ ಮಗನು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಭೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ರಿ ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗಿರಂತ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಸಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ನೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೂಡ ಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ದೇವದಸ್ನ ಗುಡಾಡದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಭಾಗಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಸ್ರು ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಹಾ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾರೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಸಹ ಗುಡಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಹಿಂದೆ ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಜಿಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ಕರಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹತ್ರಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬಳಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತಿರಸ್ಕರ್ಸಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರು ತರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ತರ್ಸೋದಲ್ಲ ಯಾರು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ಕತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್
ಕರ್ಕಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಕೆಲವು ಜನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರೆ ಅದರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರ ಒಬ್ಬನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅವನ್ ಓದನ್ ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಹಾ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮನ್ಸಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಹಾ ನೋಡೋರ್ ಹಂಗ್ರೆ ಇವ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಿದೆ ಇವ್ನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ನಮ್ನ ಒಡೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳೋರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನಾಗಿದ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಾ ನೀನು ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತೆರೆ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ತೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರಕಾಗ್ತಾರ ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಕಟ್ ಅಂತರ ಹ ಅಲ್ವರ ಆಗ ಆ ಒಂದ್ ವೇಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಂಚಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಏನ್ತಾರೆ ದೇವದಸ್ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫೈವ್ ಇಂಚಸ್ ಥಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಒಂದು ತೆರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆ ತರ ನಿಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕಾಯ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಬದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ನಡ್ಸೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಮುಖಾಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡ್ಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರ್ ಐಟಮ್ ಗಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಮೂರ್ ವಸ್ತುಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಧೂಪ ವೇದಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಧೂಪ ತಿನ್ಬೇಕಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿನ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿನ ಸಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ರೊಟ್ಟಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಧೂಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾ ಧೂಪ ಸಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ದೀಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಗಜ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಧೂಪ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತದ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ತಕ್ಕಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಏನಂತ್ರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಧರ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ
ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ವಚನ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ವಚನ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಆವಾಗ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಕ್ಕದ್ರು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರಸ್ನ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅಹ್ ಅದೇ ತರ ವಾಕ್ಯದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ದೇವ್ರಿನ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿ ದಯ ಕೊಟ್ಟಿ ನಡೆಸ್ಲಿ ಆತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ದೇವರು ಅಹ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕಂತ ಯೇ